ഹലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏതാണ് പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ നീറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നമ്മളുടെ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിന് നമ്മൾ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചൊരു അഡീഷണൽ കുറച്ച് കുറച്ച് കൂടെ പഠിക്കാനുള്ളൂ അത് നമ്മളിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് പോവാം നമ്മളുടെ പ്ലാൻ കിങ്ഡം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ലിനേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ലിനേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലിനേഴ്സ് എന്താണ് ചെയ്തത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ ട്രൂ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ളതും അല്ലെ ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആദ്യം പല ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയത് കാരണം അന്ന് അദ്ദേഹം ലിനേഴ്സ് ചെയ്തത് എന്താണ് മോഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ മോഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബേസിസിലായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് പുറമേ കാണാനിരിക്കുന്നത് ലീഫ് ഉണ്ടോ സ്റ്റെം ഉണ്ടോ ലീഫ് ഇല്ലാത്തവരൊരുന്ന് ലീഫ് ഉള്ളവരൊന്ന് അങ്ങനെ മോഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബേസിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ലിനേഴ്സ് ഓക്കെ ദെൻ കംസ് നമ്മളുടെ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിനേക്കാളും അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആരാണ് ജോർജ് ബെന്തം ആൻഡ് ജോസഫ് ഡാൽട്ടൺ ഹുക്ക് നമ്മൾ ബെന്തം ആൻഡ് ഹുക്കിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആണെന്നല്ലേ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ല കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഇൻറ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടി അതായത് സെല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ അനാറ്റമി കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇൻറ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും എന്തായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്തു അനാറ്റമി എംബ്രിയോളജി ഫൈറ്റോ കെമിസ്ട്രി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി എന്തായി കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സയൻറ്റിഫിക് ആയി അല്ലേ നമ്മൾ പുറമേ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ കാര്യം എടുത്താലും നമുക്ക് പുറമേ ഒരാളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അയാളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താകുന്നത് നമുക്ക് അയാളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ആയാലും ഒരു അനിമൽ സ്പീഷീസ് ആയാലും അതിൻ്റെ മോഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരുന്നു ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചറും അൾട്രാ സക്ച അൾട്രാ സ്ട്രക്ചറും എംപ്രിയോളജിയും ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ജോർജ് ബെന്തം ആൻഡ് ജോസഫ് ഡാൽട്ടൺ ഹുക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പം അതിനേക്കാളും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈലോജനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എംഗ്ലർ ആൻഡ് പ്രാൻറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എംഗ്ലർ ആൻഡ് പ്രാൻറ്റിലാണ് ആര് എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ ഈ ഫൈലോജനറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഫൈലോജനറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം നല്ല പരിചയം ഉണ്ടാവും അല്ലേ എന്താണ് എവല്യൂഷണറി ബേസിസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർ
ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇവിടെ എന്താണ് ന്യൂമറിക്കൽസ് അല്ലെ നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഒഗാനിസംസിൻ്റെ ഒബ്സോബൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഓരോ നമ്പർ കൊടുക്കും ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും ഓരോ നമ്പർ കൊടുക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലേ നമ്പേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടർ അനലൈസ് ചെയ്യാനും സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും പറ്റും എല്ലാ ക്യാരക്ടറിനും ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സോറി ടാക്സോണമി ആണ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി എന്താണ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ഈസ് വിച്ച് ഇസ് നൗ ഈസിലി ക്യാരീഡ് ഔട്ട് യൂസിങ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ഇത് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൾ ഒബ്സർവബിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് പുറമെ കാണുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഒബ്സർവബിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനും ഓരോ നമ്പറും അല്ലെങ്കിൽ കോഡും കൊടുക്കും ഓക്കെ നമ്പർ ആൻഡ് കോഡ്സ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ കോഡും നമ്പറും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഓക്കാനിസംസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ന്യൂമറിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്പറുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് ആലോചിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ കം സൈറ്റോ ടാക്സോണമി ആ സൈറ്റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം എന്താണ് സൈറ്റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെല്ലാണല്ലേ അപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നോക്കൂ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈറ്റോളജിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അല്ലേ ഒരു സെല്ലിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടാവും ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല സാധനങ്ങളുണ്ടാവും ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും സെല്ല് ഓർഗനൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സൈറ്റോളജിയുടെ ബേസിസിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു ഏതൊരു പ്ലാൻറ്റ് സ്പീഷീസോ ഒരു ആനിമൽ സ്പീഷീസോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവരുടെ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സ്പീഷീസിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അങ്ങനെ സൈറ്റോളജിയുടെ ബേസിസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് സൈറ്റോ ടാക്സോണമി ഓക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈറ്റോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ലൈക്ക് ക്രോമസോം നമ്പർ സ്ട്രക്ചർ ബിഹേവിയർ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് സൈറ്റോ ടാക്സോണമി ദെൻ കീമോ ടാക്സോണമി അല്ലേ കീമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എന്തോ കെമിസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്താണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ബോഡിയിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്നുണ്ട് സം ടോട്ടൽ ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് കീമോ ടാക്സോണമി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള എൻസൈൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് കെമിക്കൽസ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസിലുള്ള കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മങ്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മങ്കിയിൽ എന്തൊക്കെ വേരിയൻസ് ആണുള്ളത് നമ്മളുടേത് പോലെ ആണോ അതിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ടാക്സോണമി ആണ് കീമോ ടാക്സോണമി ഓക്കെ യൂസ് ഇസ് ദ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ഓക്കെ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ടു റിസോൾവ് കൺഫ്യൂഷൻസ് ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ബൈ ടാക്സോണമി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വന്നപ്പം ഹിമോ ടാക്സോണമിയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് സ്പീഷീസിനെ കിട്ടും നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റ് കിങ്ഡം ആണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റ് സ്പീഷീസിൽ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പ്ലാൻറ്റ് സ്പീഷീസ് നമുക്ക് ഒരുപോലെ തോന്നുക ആണ് അല്ല കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപോലെ തോന്നുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് പഠിക്കും അത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ വരില്ല അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പാക്കും ദാറ്റ് ഈസ് കീമോ ടാക്സോണമി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ടാക്സോണമിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ആണ് പഠിച്ചത് കീമോ ടാക്സോണമി സൈറ്റോ ടാക്സോണമി ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദെൻ ദെൻ കംസ് നമ്മളുടെ പ്ലാൻ കിങ്ഡം അല്ലേ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ പ്ലാൻ കി
ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗണും ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗണും വിസിബിൾ ആണ് അല്ലേ പക്ഷെ ക്രിപ്റ്റോ ഗ്യാമയിൽ എന്തില്ല അവരുടെ സെക്സ് ഓർഗൺ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് ദേ ആർ പ്ലാന്റ്സ് വിത്തൗട്ട് സീഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്രിപ്റ്റോ ഗ്യാമെ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മളുടെ ഫെനേറോ ഗ്യാമെ ഫെനേറോ ഗ്യാമെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് സീഡ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലേ നമ്മളുടെ ചക്ക മാങ്ങൊക്കെ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഫെനേറോ ഗ്യാമയാണ് ദേ ഹാവ് സീഡ്സ് ആൻഡ് ദിയർ സിക്സ് ഓർഗൻസ് ആർ വിസിബിൾ ഓക്കെ അവരുടെ സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്താണ് നല്ല വിസിബിൾ ആണ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ നമ്മളുടെ ഈ ക്രിപ്റ്റോ ഗ്യാമയെ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ക്രിപ്റ്റോ ഗ്യാമയെ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്രിപ്റ്റോ ഗ്യാമയുടെ അണ്ടറിൽ മൂന്ന് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് താലോഫൈറ്റ താലോഫൈറ്റ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ താലോഫൈറ്റ ബ്രയോഫൈറ്റ ടെറിഡോഫൈറ്റ ഒന്നുമില്ല നമ്മളുടെ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ്സ് പഠിച്ചില്ലേ നമ്മൾ പ്ലാൻ കിൻഡത്തിൻ്റെ ആൽഗെ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ജിംനോസ്പോം ആൻഡ്ജിയോസ്പോം അതിൽ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഓക്കെ ആൽഗെ ബ്രയോഫൈറ്റ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ സെക്സ് ഓർഗൻസ് വിസിബിളും അല്ല ഇവർക്ക് സീഡ്സും ഇല്ല അവരാണ് ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഓക്കെ താലോഫൈറ്റ താലോഫൈറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മളുടെ ആൽഗെ വരുന്നത് ഓക്കെ ആൽഗയുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് താലസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ താലോഫൈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കംസ് ബ്രയോഫൈറ്റ ഓക്കെ ബ്രയോഫൈറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് ദെൻ ടെറിഡോഫൈറ്റ നമ്മളുടെ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ബ്രയോഫൈറ്റേനെ പിന്നെ മൂന്നാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഓപ്സിഡ ആൻഡ് ആൻതോസെറോപ്സിഡ ബ്രയോപ്സിഡ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവരുടെ ഇപ്പോൾ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പഠിക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെക്കുക താലോഫൈറ്റ ബ്രയോഫൈറ്റ ടെറിഡോഫൈറ്റ ആണ് ക്രിപ്റ്റോ ഗ്യാമയുടെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ്സ് അതിൽ താലോഫൈറ്റയിലാണ് ആര് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ആൽഗി ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളുടെ ബ്രയോഫൈറ്റിനെ വീണ്ടും മൂന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഓപ്സിഡ ആൻതോസെറോപ്സിഡ ആൻഡ് ബ്രയോപ്സിഡ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരെന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ദെൻ ടെറിഡോഫൈറ്റ ടെറിഡോഫൈറ്റയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നോക്കൂ സിലോപ്സിഡ ലൈക്കോപ്സിഡ സ്ഫീനോപ്സിഡ ടീറോപ്സിഡ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ഇതൊക്കെ മാറിപ്പോവല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നും ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിന് എന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവർ മൂന്ന് പേര് എന്താണ് ഈ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് മാൽഗിയും ടെറിഡോഫൈറ്റ്സും ഒക്കെ സീഡ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അവരുടെ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഇൻവിസിബിൾ ആണ് ദേ ആർ അണ്ട ക്രിപ്റ്റോ ഗ്യാമേ ഓക്കെ ദെൻ ഫെനേറോ ഗ്യാമേ സീഡ്സ് ഉള്ള അല്ലെ സെക്സ് ഓർഗൻസ് നല്ല വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരെ നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ജിംനോസ്പേംസും ആൻജിയോസ്പേംസും ജിംനോസ്പേമെ ആൻജിയോസ്പേമെ അതിൽ ജിംനോസ്പേമയിൽ നാല് കാറ്റഗറി അല്ല സോറി മൂന്ന് കാറ്റഗറി വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് സൈക്കഡോപ്സിഡ കോണിഫെറോപ്സിഡ ആൻഡ് ഈറ്റോപ്സിഡ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജിംനോസ്പോമയിൽ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് വീണ്ടും വരുന്നത് സൈക്കഡോപ്സിഡ കോണിഫെറോപ്സിഡ നീറ്റോപ്സിഡ പിന്നെ നമ്മളുടെ ആൻജിയോസ്പോംസ് അല്ലെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഡെവലപ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആൻജിയോസ്പോംസ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലേ അവർക്ക് രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത് മോണോകോട്സും ഡൈകോട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി നമുക്ക് പതിയെ പതിയെ എല്ലാം പഠിക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇത് നെയിംസ് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് അതിന് ഓരോന്നിനും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുക അതൊന്നും ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതി പോകണം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റിനായിട്ടൊരു ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ കിങ്ഡം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ എഴുതാനുള്ള ടൈമൊക്കെ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്രിപ്റ്റോ ഗ്യാമെ ഫെനേറോ ഗ്യാമെ ക്രിപ്റ്റോ ഗ്യാമെ മൂന്നെ
ഈ ആൽഗയിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ദേ ആർ ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മളുടെ ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പാണ് അതിൽ തന്നെ ദേ ആർ ക്ലോറോഫില്ലസ് ഓക്കെ അവരെന്താണ് അവർക്ക് ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആൽഗെ എന്ന് പറയുമ്പം ദേ ആർ ക്ലോറോഫില്ലസ് ആണ് ഓട്ടോട്രാഫിക് ആണ് അല്ലെ അത് അവർക്ക് സ്വയം ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ ഗ്രീൻ കളറാണ് കാരണം അവർക്ക് ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ട് ക്ലോറോഫില്ലസ് ആണ് സിമ്പിൾ താലോയിഡ് തലോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ എന്താണ് അവരുടെ ബോഡി ഈസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു റൂട്ട് സ്റ്റെം അല്ലേ റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീഫായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മണ്ണ് പറ്റി വളരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇറക്റ്റ് ബോഡി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിലമ്പത്തി ഇങ്ങനെ വളരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ നമ്മളുടെ താലോഫൈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കൊരു ഇറക്റ്റ് ബോഡി ഉണ്ടാവില്ല അവർ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതാണ് റൂട്ട് ഏതാണ് സ്റ്റെം ഏതാണെന്ന് ലീഫ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് സ്ഥലസിനെ അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഓട്ടോ ട്രാഫിക് ക്ലോറോഫില്ലസ് ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും ഓട്ടോ ട്രാഫിക് ആയിരിക്കും ദെൻ ദ ആർ ലാർജ്ലി എക്വാട്ടിക് ഓക്കെ ലാർജ്ലി എക്വാട്ടിക് ആണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്നത് മെജോറിറ്റി എന്താണ് അക്വാട്ടിക് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ കാണുന്നവരാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫ്രഷ് വാട്ടറോ മെറൈനോ ആകാം പക്ഷെ എന്തായാലും അവരെന്താണ് ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും അക്വാട്ടിക് ആണ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ എന്ത് കാണുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു ഭയങ്കര ഷെയ്ഡി ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡാം സോയിൽ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ മെജോറിറ്റി എന്താണ് മെജോറിറ്റി അക്വാട്ടിക് ആണ് ഓൺലി എ ഫ്യൂ ആൽഗെ ഒക്കെ ഇൻ മോയിസ്റ്റ് ടെറസ്ട്രിയൽ ഹാബിറ്റാ ട്രീ ട്രങ്ക് വെട്ട് റോക്ക് മോയിസ്റ്റ് സോയിലൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കാണുന്നുള്ള മെജോറിറ്റി നമുക്ക് പറയാം ദേ ആർ അക്വാട്ടിക് ക്യാൻ ബി ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓർ മെറൈൻ ദെൻ ആൽഗെ ലൈക്ക് അതർ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ആർ കവേർഡ് ബൈ മ്യൂസിലേജ് ഓക്കെ ആൽഗേക്ക് എന്ത് കവറിംഗ് ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ പോലെ തന്നെ ആൽഗേക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു മ്യൂസിലേജ് കവറിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആൽഗെ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു മ്യൂസിലേജിൻ്റെ സ്കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവും മ്യൂസിലേജിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ലൈമി കോട്ടിങ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ മ്യൂസിലേജിൻ്റെ സ്കോട്ടിങ് കൊണ്ടുള്ള യൂസ് എന്താണ് അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് സാധനം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസിന് എടുത്തിട്ട് ടെറസ്ട്രിയൽ കണ്ടീഷനിൽ വളരുന്ന പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസിന് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കും അത് പതിയെ പതിയെ ഡീക്കെ ആവാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിന് ഓൾറെഡി അതിനൊരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആൽഗേക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് മ്യൂസിലേജിനസ് കോട്ടിങ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും അത് ചീഞ്ഞു പോവില്ല കാരണം അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട് ഒരു മ്യൂക്കസ് മെമ്പറിൻ പോലത്തെ ഒരു മ്യൂസിലേ മ്യൂക്കസ് മെമ്പറിൻ പോലത്തെയാണ് മ്യൂക്കസ് അല്ല ഒരു മ്യൂസിലേജിനസ് കോട്ടിങ് ഉണ്ട് അത് അവർ ഡീക്കെ ആവാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും പ്രിവെൻറ്റ് ഫ്രം ഡീക്കെയിങ് എഫക്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ടൈഡ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ റോക്സിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് അവർ പോയി ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പം എന്താ ഉണ്ടാവുക അത് ടോണൊന്നും ആവാതെ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രിവെൻസ് ഡെസിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൽഗെ ഹാപ്പൺ ടു ബി എക്സ്പോസ്ഡ് ഓൺ ദ ഷോസ് ഓഫ് ഡ്യൂറിംഗ് ലോ ടൈഡ് അല്ലേ ചില ടൈമിൽ ലോ ടൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അവർ സീ ഷോറിലേക്ക് അല്ലെ തീരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പം എന്തുണ്ടാകും ഡ്രൈ ഔട്ട് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഡെസിക്കേഷനിൽ നിന്നും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മ്യൂസിലേജിന സ്കോട്ടിങ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡീക്കെയിങ് എഫക്റ്റിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഡെസിക്കേഷനിൽ നിന്നും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ മ്യൂസിലേജിന് സ്കോട്ടിങ് ആൽഗേക്കുള്ളത് ദെൻ വാസ്കുല ടിഷ്യൂസ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് ഓക്കെ എം സി ക്യു പോയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ വാസ്കുല ടിഷ്യൂസ് ആർക്കില്ല ആൽഗേക്കില്ല ഓക്കെ ആ വാസ്കുല ടിഷ്യൂസ് കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള
ഫോം ആൻഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പം അവർ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിനാണെങ്കിലും അനിമൽസിലാണെങ്കിലും അവർക്കൊരു പ്രത്യേക ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ പക്ഷേ ആൽഗയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റേണായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ ഫോമും സൈസും ഹൈലി വേരിയബിൾ ആണ് ഹൈലി വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലവർ എന്തായിരിക്കും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിരിക്കും ചിലത് ലാർജ് ആയിരിക്കും ചിലത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ചിലത് ഫിലമെൻ്റസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അവരുടെ ഫോമും ഷേപ്പും ഹൈലി വാരിയബിൾ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള യുനിസെല്ലുലാർ ആൽഗി ഉണ്ട് ഓക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണിലൂടെ അവരെ കാണാൻ പറ്റില്ല മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള യുനിസെല്ലുലാർ ആൽഗി ഉണ്ട് അതാണ് ക്ലമിഡോമോണസ് ക്ലോറല്ല സ്പൈറലിനൊക്കെ എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് യുനിസെല്ലുലാർ ആൽഗിയാണ് ക്ലാമിഡോമോണസ് ക്ലോറല്ല സ്പൈറലിന ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് കൊളോണിയൽ ഫോം ഉണ്ട് കൊളോണിയൽ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്ത് പോവും ഒരു കോളണി പോലെയാണ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൽഗി ഉണ്ടാവുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വോൾവോക്സ് വോൾവോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊളോണിയൽ ആണ് അപ്പം ഇത് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലുലാർ ആൽഗി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഒരുപാട് ആൽഗി ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് ഇതെന്താവും ഒരു കോളണി ആവും അല്ല അങ്ങനെ കൊളോണിയൽ ഫോം ആണ് നമ്മളുടെ വോൾവോക്സ് ദെൻ ഫിലമെൻറ്റസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫിലമെൻറ്റസ് ഫോമാണ് ഫിലമെൻറ്റസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫിലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ബോഡി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് സ്പൈറോ ഗൈറ ഓക്കെ സ്പൈറോ ഗൈറ അപ്പം യുനീസെല്ലുല ഫോംസ് ഉണ്ട് കൊളോണിയൽ ഫോംസ് ഉണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഫിലമെൻറ്റസ് ഫോം ഉണ്ട് ദെൻ ചില ബ്രൗൺ ആൽഗി നമ്മളിപ്പോൾ ആൽഗിനെ തന്നെ ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ പഠിക്കും അതിൽ ബ്രൗൺ ആൽഗി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ബ്രൗൺ ആൽഗി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ലാർജ് ആണ് മീൻ കമ്പയർ ടു ദിസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഗിയാണ് ബ്രൗൺ ആൽഗിയുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാമിനേറിയ ഓക്കെ ലാമിനേറിയ ഒക്കെ വളരെ സൈസ് ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഗിയാണ് ബ്രൗൺ ആൽഗിയാണ് അവരെ നമ്മൾ ട്രീസ് ഓഫ് സീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രീസ് ഓഫ് സീസ് കാരണം കടലിലുള്ള മരം അപ്പം അവരുടെ സൈസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ അവർ കെൽപ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ കെൽപ്സ് അപ്പം ഈ കെൽപ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ കെൽപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് വളരെ സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഗിയെ നമ്മൾ കെൽപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയത് ആൽഗിയുടെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് തലോയിഡ് ബോഡിയാണ് ക്ലോറോഫില്ലസ് ആണ് ദെൻ അവരെന്താണ് ലാർജ്ലി അക്വാട്ടിക് ആണ് കുറച്ച് മാത്രമേ എന്ത് കാണുന്നുള്ളൂ ഈ ഡാം വോയ്സ് ഏരിയയിൽ കാണുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അവർക്കൊരു മ്യൂസിലേജിന് സ്കോട്ടിങ് ഉണ്ട് ഡീക്കെയിങ് എഫക്റ്റ് എന്നും ഡെസിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ടിഷ്യൂ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് വാസ്കുല ടിഷ്യൂസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ദെൻ എന്താണ് ഇവരുടെ ഫോമും സൈസും ഹൈലി വേരിയബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പം യുനിസെല്ലുല മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫോംസും കൊളോണിയൽ ഫോംസും ഫിലമെൻറ്റസ് ഫോംസും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ദെൻ നമ്മളുടെ ആൽഗിയിലുള്ള പിഗ്മെൻസ് ആണ് പറയുന്നത് പിഗ്മെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ക്ലോറോഫിൽ എ ഓക്കെ ക്ലോറോഫിൽ എ എല്ലാ ആൽഗിയിലും ഉണ്ട് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൽഗിയിലും ക്ലോറോഫിൽ എ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ക്ലോറോഫിൽ എ പിഗ്മെൻ്റ് എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിൽ റിയാക്ഷൻ സെൻ്റർ ആണ് അല്ലേ റിയാക്ഷൻ സെൻ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്താണ് ഈ ക്ലോറോഫിൽ എ എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൽഗിയിലും ക്ലോറോഫിൽ എ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ബാക്കി പിഗ്മെൻസ് എല്ലാം ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് അനുസരിച്ച് വേരിയബിൾ ആണ് ദെൻ നമുക്ക് ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് ക്ലോറോഫിൽ ബി ക്ലോറോഫിൽ സി ക്ലോറോഫിൽ ഡി കെറോട്ടിൻസ് സാന്തോഫിൽസ് ഫൈക്കോബിലൻസ് ഇതൊക്കെ ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് ആണ് മെയിൻ പിഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ എ ആണ് അത് എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട് ബാക്കി ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് ഏതൊക്കെ ബി സി ഡി കെറോട്ടിൻസ് സാന്തോഫിൽസ് ഫൈക്കോബിലൻസ് ഒക്കെയുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മളുടെ ഈ കെറോട്ടിനോയിസ് ഓക്കെ കെറോട്ടിനോയിസ് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കെറോട്ടിനോയിഡ്സ് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കെറോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓറഞ്ച് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് കെറോട്ടീൻസ് അപ്
ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ സാന്തോഫിൽസ് ഒക്കെ ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫൈസ് ചെയ്യൽ ഗ്രീൻ ആൽഗയിൽ കാണുന്നുണ്ട് സാന്തോഫിൽസ് നമ്മളുടെ ഫ്യൂക്കോസാന്തിൻ നമ്മളുടെ ഏതിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഫ്യൂക്കോസാന്തിൻ ബ്രൗൺ ആൽഗയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ബ്രൗൺ ആൽഗയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെയും എവിടെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡോമിനൻസ് ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ആൽഗേഡിയും കളർ മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കെറോട്ടിനോട്സിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്സാണ് കെറോട്ടിൻസ് സാന്തോഫിൽസ് ഫൈക്കോബിലൻസിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഫൈക്കോ സയാനിനും ഫൈക്കോ എറത്രിനും ഫൈക്കോ എറത്രിനും റെഡ് കളേഡ് പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ദെൻ ആൽഗയുടെ സെൽ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സെല്ലുലോസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഔട്ടർ ഇന്നർ ലെയർ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് സെല്ലുലോസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നർ ലെയർ സെല്ലുലോസ് കൊണ്ടും ഔട്ടർ ലെയർ പെക്റ്റിൻ കൊണ്ടുമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഔട്ടർ ലെയർ പെക്റ്റിൻ ഓക്കെ ഇന്നർ ലെയർ മെയ്ഡ് അപ്പോൾ സെല്ലുലോസ് ഔട്ടർ ലെയർ പെക്റ്റിൻ അപ്പം ആൽഗയ്ക്ക് ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ ഉണ്ട് അതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പെക്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് കൊണ്ടാണ് ആൻഡ് ഇന്നർ ലെയർ ആണ് സെല്ലുലോസിക് സെല്ലുലോസിക് സെൽ വാൾ ഉള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ദെൻ നമ്മളുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ നമ്മളവിടെ ഫോമും സൈസും ഷേപ്പും ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി ഇവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് സെക്ഷൽ മെത്തേഡും ഉണ്ട് സെക്ഷൽ മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ആൽഗി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ബൈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ബോഡി ഇങ്ങനെ താലസ് അല്ലേ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് എന്ത് വരും ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ആ പുതിയ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എന്താകും ഒരു പുതിയ ധാലസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ആൽഗി ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ബഡ് വന്നിട്ടും ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് സൂസ് പോസ് ആണ് സൂസ് പോസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് കാരണം മോട്ടാലിറ്റി ഉള്ള സ്പോസിനെയാണ് നമ്മൾ സൂസ് പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ വിൽ ഹാവ് ഫ്ലാജ് അല്ല ഓക്കെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാകും ഫ്ലാജല്ലേ ഉണ്ടാവും അപ്പം എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൂസ്പോസ് വഴിയായിട്ടാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് ദെൻ നമ്മളുടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ രണ്ട് പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടാവണം അല്ലേ ടു ഗ്യാമേറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവണം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്സ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്സിൽ വരാം അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഐസോഗ്യാമി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഐസോഗ്യാമി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഊഗ്യാമി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഐസോ ഓക്കെ ഐസോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേം തന്നെ എന്താണ് ഒരേപോലത്തെ എന്താണ് മീനിങ് അല്ലേ ഒരേപോലത്തേനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഐസോ ഗ്യാമി എന്ന് പറയുമ്പം മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിനെയും കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അവരെ കണ്ടാൽ ഒരേപോലെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതാണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഇതിൽ ഏതാണ് മെയിൽ ഏതാണ് ഫീമെയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഐസോ ഗ്യാമി എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആ മോർഫോളജിക്കലി മോർഫോളജിക്കലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറമെ കാണാനും ഫിസിയോളജിക്കലി അവരുടെ ഫിസിയോളജിക്കലി എന്തായിരിക്കും ദേ വിൽ ബി സിമിലർ അങ്ങനത്തെ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷനെ നമ്മൾ ഐസോ ഗ്യാമി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഗ്യാമേറ്റ്സ് മേ ബി ഫ്ലാജലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫ്ലാജലേറ്റഡ് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഫ്ലാജല്യം ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഫ്ലാജല്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്തായാലും അവർ കാണാൻ സിമിലർ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഇതിന് ഫ്ലാജല്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനും ഫ്ലാജല്യം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഒരുപോലെ അല്ലേ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഐസോ ഗ്യാമി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഐസോ ഗ്യാമി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് വിൽ ബി സിമിലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ എനൈസോ ഗ്യാമി എനൈസോ അല്ലെ എനൈസോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസിമില സൈസ് ആണ് ഡിസിമില സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനറലി ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ലാർജും മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് സ്മോളും ആയിരിക്കും ഇത് ഒരേപോലെ ഇല്ലല്ലോ കാണ
ഇത് മൈക്രോ സൈസ് ആയിരിക്കും മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് മറ്റേത് മാക്രോ ആയിരിക്കും മാക്രോ ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊന്ന് ലാർജ് സൈസും ഒന്ന് സ്മോൾ സൈസും രണ്ടായാലും സൈസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമേറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ എനൈസോ ഗ്യാമി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കംസ് ഊ ഗ്യാമി ഓക്കെ ഊ ഗ്യാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സൈസ് ഡിസിമിലർ ആണ് എന്തായാലും ദേ ആർ നോട്ട് സിമിലർ ഡിസിമിലർ ആണ് പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എന്തായിരിക്കും ലാർജും നോൺ മോട്ടായിൽ ഒരു അഡീഷണൽ ഫീച്ചർ കൂടി വന്നു ലാർജും ആയിരിക്കും നോൺ മോട്ടായിൽ അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അവർ നോൺ മോട്ടായിലായിരിക്കും മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റോ സ്മോളും മോട്ടായിലും ആയിരിക്കും അവർക്ക് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും ഇവർ സ്മോൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാകും ഫ്ലാജല്ല ഉണ്ടാകും മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിളാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ മാമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഊ ഗ്യാമിയാണ് കാരണം ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് വിൻ കമ്പയർഡ് ടു മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ലാർജർ ആണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിന് എന്തുണ്ട് മൊട്ടാലിറ്റിക്കുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മളുടെ സ്പേം എങ്ങനെയായിരിക്കുക സ്പേമിനൊരു ഹെഡ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ ഒരു ടെയിൽ ഉണ്ടാകും അതെന്താണ് ആ ടെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് മൊട്ടായിലേറ്റും ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ലാർജറും നോൺ മോട്ടായിലാണ് അവിടെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റാണ് വന്ന് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂവ് ചെയ്ത് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഊ ഗ്യാമി എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസിമിലർ സൈസാണ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ലാർജ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു അഡീഷണൽ ഫീച്ചർ വന്നു ദേ ആർ നോൺ മോട്ടായിൽ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് സ്മോളർ ആണ് പക്ഷേ ദേ ഹാവ് ദി കെപ്പാസിറ്റി ടു മൂവ് അതാണ് നമ്മളുടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയാനുള്ളത് ഐസോ ഗ്യാമി എൻ ഐസോ ഗ്യാമി ഊ ഗ്യാമി ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നിറയെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഊ ഗ്യാമി എന്താണ് എൻ ഐസോ ഗ്യാമി എന്താണ് അല്ലേ അത് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അത് കണ്ടാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ എൻ ഐസോ ഗ്യാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസിമില സൈസാണ് ഊ ഗ്യാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോട്ടാലിറ്റിയുടെ ഒരു ഫീച്ചർ വന്നു ഐസോ ഗ്യാമി എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാം കൊണ്ട് മോഫോളജിക്കലി ഫിസിയോളജിക്കലി സിമിലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മളുടെ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഈ ആൽഗേനെ ഓക്കെ നമ്മളുടെ ആൽഗേനെ നമ്മൾ എത്രയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൽഗേനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രീൻ ആൽഗി ഉണ്ട് ബ്രൗൺ ആൽഗി ഉണ്ട് റെഡ് ആൽഗി ഉണ്ട് അല്ലേ ഗ്രീൻ ആൽഗേനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ക്ലോറോഫൈസിയെ ഓക്കെ ഗ്രീൻ ആൽഗേനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ക്ലോറോഫൈസിയെ ഈ ക്ലോറോ അല്ലെ നമ്മളുടെ ക്ലോറോഫില്ലായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് അല്ലെ ക്ലോറോ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ക്ലോറോഫിൽ ഓക്കെ ഗ്രീൻ അല്ലെ ക്ലോറോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോഫില്ലായിട്ട് നിങ്ങൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലോറോ വരുന്നില്ലല്ലോ ക്ലോറോഫിൽ ഓക്കെ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലോറോ ഗ്രീൻ ആൽഗി ദൻ നമ്മളുടെ ഫിയോഫൈസി എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് ബ്രൗൺ ഓക്കെ ഫിയോഫൈസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ബ്രൗൺ ആൽഗിയാണ് ബ്രൗൺ ആൽഗി ദെൻ നമ്മളുടെ റോഡോഫൈസിയെ ഓക്കെ റോഡോ ഈ ആറ് ആലോചിക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് റെഡ് ആൽഗിയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് റെഡ് ആൽഗി ഓക്കെ റെഡ് ആൽഗി റെഡ് ആൽഗിയാണ് അപ്പൊ ക്ലോറോഫൈസിയെ റോഡോഫൈസിയെ ഫിയോഫൈസിയെ ഇത് മൂന്നും ആണ് നമ്മളുടെ ആൽഗിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ടേബിളാക്കിയിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോന്നിനും ഞാൻ ഓരോ ആൽഗിയുടേതും പറഞ്ഞു പോവാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലോറോഫൈസിയാണ് നമ്മളുടെ പ്രൈമറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രീൻ ആൽഗി ക്ലോറോ ക്ലോറോഫിൽ ഗ്രീൻ പിഗ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം അപ്പം ഇവരുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആൽഗിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓ ജനറലി എന്താണ് വേരിയബിൾ ആണെന്നുള്ളത് അല്ലേ ദ ആർ യുനീസെല്ലുലാർ യുനീസെല്ലുലാർ ആവാം സിംഗിൾ സെൽഡ് ആയിരിക്കാം ദെൻ കൊളോണിയൽ അല്ലേ കൊളോണിയൽ യുനീസെല്ലുലാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാമിഡോമോണസും ക്ലോറല്ലേ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ക്ലാമിഡോമോണസ് ക്ലാമിഡോമോണസ് ക്ലോറല്ലേ ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ദെൻ കൊളോണിയൽ
Oro cell in between la, they will have cytoplasmic connections. That's why we call cenobial. So, we call cenobial and filamentous form. We call spirogyra. We call spirogyra and filamentous. Spirogyra. Okay, then siphonaceous. Siphonaceous and what we call it? Now, we call algae and filamentous. Filamentous cytle is algae de, between the oro cell in between the cross wall and davilia. There is a nucleus of matra, protoplasm nucleus of matra. They won't have cross walls between each nucleus. That is why we siphonaceous. Okay, so we have the forms of arica. Oro cell is distinct, akan, cell wall and davilia, cross wall and davilia. That is why we siphonaceous. Then we have green algae, chlorophyce, unicellular, colonial forms, filamentous forms, siphonaceous, xenobial. This is a xenobial term, siphonaceous is new. That is the first note. Then we have a cell wall. Cell wall is cellulose and pectin. Cellulose and pectin. Okay, cellulose and pectin, we have to say the cell wall. Cellulose is an inner layer and the pectin is an outer layer. Okay, then motile cells with 2 to 4 equal flagella. Okay, 2 to 4 equal flagella. If you have motile forms, you can't do it. 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 Equal flagella. 2 to 4 equal flagella note இது வக்கனே important ஆனா MCQ question ஐட்டு வந்தத்தின்டு 2 to 4 equal flagella ஆனா chlorophyseயக்கியுள்ளது okay then இவரிட occurrence என்ன பாரையும் இவரு காணனது இவரு எட்டும் கூடுதல் காணனது fresh waterல் ஆனா mostly they are fresh water okay எட்டும் கூடுதல் அவரை காணனது விடியானா fresh waterல் ஆனா அவரை எட்டும் கூடுதல் காணனது Walaupun kerja formsnya marine condition sila kahwin dengan. Walaupun kerja matre itu marine forms sila. Ani orang chlorophyse ikut orang terrestrial plants awan itu orang tendency kahwin dengan. Pernah kita kata chlorophyse ini adalah para ini adalah plants yang ancestors yang mana para ini. Kita terrestrial plants yang ancestors itu adalah chlorophyse. Ini para ini algal group ini kahwin dengan. Karena orang banyak karya yang orang terrestrial plants itu matching ana. Okay. So, this is mostly fresh water and green algae. A little bit of water is marine forms. Then, this is pigments. Pigments are similar to our terrestrial plants. We call chlorophyll A all of them. Chlorophyll A all of them. Then, we call chlorophyll B, carotins, xanthophylls. Okay, chlorophyll A and B are the major pigment. Chlorophyll A and chlorophyll B and carotins and xanthophylls. This is the chlorophyll C, green algae pigments. Then, this is the reserve food material. This is starch, true starch. Then, we have to match all the terrestrial plants. They have a cellulosic cell wall. They have stored food. They have stored food, starch and sugar. ओके दन इवर डे फ्रेश वाटर ला कांड दन डे पिन अधै पालते ने इवर डे पिगमेंट्स क्लोरोफिल एम बी एम सैंडोफिल्स जैला नमले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स लोड ला दाना पादों डक क्या आना नमले ये क्लोरोफाइसी ने इप्पर ला प्लांट्स इन्द एंसेस्टर्स ऐटे कांड ना दो ओके दन इवर डे रिप्रोडक्टिव मेथड्स ओके रिप्रोडक्टिव मेथड मेनली बाय फ्रैगमेंटेशन आना फ्रैगमेंटेशन अलग इल फिशन आई टा ना इवेरे रिप्रोड्यूस ही इन्दर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेक्शन नमले पार ना जूस पोज़ अल्ले स्पोज़ है ना मोटाइलिटी उल्ला स्पोज़ नहीं आना नमले जूस पोज़ इन्दर बारे इन्दर and sexual reproduction isogamy model u gamy वेरे काढ़ के नंदा isogamy इंदर नमले बार नो similar gametes इंदर fusion आना and isogamy इंदर बारे में dissimilar gametes इंदर fusion आना and u gametes इंदर बारे में इंदर आना उरी gametes female gametes large non motile male gametes small motile आय रीके आ टाइपों काढ़ के नंदा isogamy से u gamy से वेरे इंदर काढ़ के नंदा इवेरे डे उरो sexual reproduction काढ़ के नंदा अब अत्रे यान नमल्ले ग्रीन आलगे ने कुर्सिटे परायन लगता। दें नमल्ले ब्राउन आलगे, फियोफाइसी। ओके, इवर इन द वाले इंदा ब्रांच रोंडा, ब्रांच ने इंदा वाले इंदा ना, इंगना ब्रांच ब्रांच आयटल लंडा वो अवरे डा बॉडी, दें फिलामेंटस उन्डा, फिलामेंटस फॉर्म्स उन्डा, दें पैरेंट काइमेटस, 
ഓക്കെ പാരൻറ്റ് കൈമ എന്താണ് പാരൻറ്റ് കൈമ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ് അല്ലേ പാരൻറ്റ് കൈമാറ്റാസ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ബോഡി അങ്ങനത്തെ ഇതുകൊണ്ട് ദൻ ഇവരുടെ സെൽവോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മളുടെ ക്ലോറോഫൈസിയെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ സെൽവോൾ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സെല്ലുലോസും പെക്ടും കൊണ്ടും ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവരുടേതോ ജനറലി സെല്ലുലോസ് ഉണ്ട് ദൻ ആൽഗിൻ ഓക്കെ ഈ ആൽഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമ്മൾ ഇനിയും ഇനിയും കേൾക്കും ആൽഗിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ ആൽഗിയിലുള്ള ബ്രൗൺ ആൽഗിയുടെ സെൽവോളിന് പുറത്ത് സെല്ലുലോസിക് സെൽവോളിൻ്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ ആൽഗിൻ ഫൈക്കോക്കൊളോയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഫൈക്കോക്കൊളോയിഡ് ഫൈക്കോക്കൊളോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പം വാട്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് ദെൻ ഫ്യൂസിനിക് ആസിഡ് ഫ്യൂസിനിക് ആസിഡിൻ്റെ എന്ത് കാണുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ സെൽവോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സെല്ലുലോസ് ആൽഗിൻ ഫ്യൂസിനിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഇവരുടെ മൊട്ടാലിറ്റി നോക്കൂ മൊട്ടായിൽ സെൽസ് വിത്ത് ടു ലാറ്ററൽ ഫ്ലാജല്ല ഓക്കെ ടു ലാറ്ററൽ ഫ്ലാജല്ല ഇവർക്ക് ടു ടു ഫോർ ഈക്വൽ ഫ്ലാജല്ല ആണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ടു ലാറ്ററൽ ഫ്ലാജല്ല ആണ് ഓക്കെ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവർക്ക് ടു ലാറ്ററൽ ഫ്ലാജല്ല ആണ് ഉള്ളത് ദൻ ഇവരുടെ ഒക്കറൻസ് എന്താണ് ദി ആർ മോസ്റ്റ്ലി മെറൈൻ ആണ് മെറൈൻ കണ്ടീഷനിലാണ് ഇവരെ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ ആൽഗി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആണ് മെജോറിറ്റി കുറച്ച് മെറൈൻ കണ്ടീഷനും കാണുന്നുണ്ട് ദെൻ പിഗ്മെൻസിലേക്ക് വരികയാണ് ഓക്കെ ക്ലോറോഫിൽ എ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ടല്ലേ ഇവർക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലോറോഫിൽ ബി ആണ് ബി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സി അല്ലേ അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ സി ആണ് ഇവർക്കുള്ളത് പിന്നെയോ ഫ്യൂക്കോസാന്തിൻ ഫ്ലാവോസാന്തിൻ ബീറ്റ കെറോട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫ്യൂക്കോസാന്തിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ അബൻഡൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇവർ ബ്രൗൺ കളർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഫ്യൂക്കോസാന്തിൻ കൊണ്ടാണ് ഇവർ ബ്രൗൺ കളേർഡ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ എ സി ഫ്യൂക്കോസാന്തിൻ ബീറ്റ കെറോട്ടിനോയിഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലാവോസാന്തിൻ ആണ് ഇവരുടെ പിഗ്മെൻസ് ഓക്കെ ദെൻ ഇവരുടെ റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലാമിനാറിന് മാനിറ്റോളും ആണ് ഓക്കെ ലാമിനാറിൻ ആൻഡ് മാനിറ്റോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ലാമിനാറിൻ ആൻഡ് മാനിറ്റോൾ ആർ ഒച്ച്ലി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് ദെൻ ഇവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പം ഓക്കെ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷനും കാണിക്കുന്നുണ്ട് എസ് എക്ക് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ അതേപോലെ അഡ്വൻറ്റീഷ്യസ് ബ്രാഞ്ചിങ് അഡ്വൻറ്റേഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അഡ്വൻറ്റേഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പം റൂട്ട് എന്നല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാർട്സിൽ നിന്ന് പുതിയ പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് വരും ഇവർക്ക് ജനറലി റൂട്ട് സ്റ്റെം അങ്ങനെ ഇല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ബോഡി പാർട്സിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും പുതിയ ബ്രാഞ്ചിങ് വന്നിട്ട് അതൊരു പുതിയ പ്ലാൻ ആൽഗി ആയിട്ട് മാറും അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്വൻറ്റീഷ്യസ് ബ്രാഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷനും ഉണ്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മുറിഞ്ഞ് ആ ഒരു മുറിഞ്ഞ ഭാഗം ആ ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് പുതിയതായിട്ട് മാറുന്നത് അഡ്വൻറ്റേഷ്യസ് ബ്രാഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഒരു താലസ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു ബ്രാഞ്ചിങ് വരും ആ ബ്രാഞ്ച് പുതിയൊരു ആൽഗി ആയിട്ട് മാറും ദാറ്റ് ഇസ് അഡ്വൻറ്റേഷ്യസ് ബ്രാഞ്ചിങ് ദെൻ സൂസ്പോസ് ഉണ്ട് ആപ്ലനോസ്പോസ് ഉണ്ട് ആപ്ലനോസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആൽഗല്ലൈക്ക് സ്പോസിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഗല്ലൈക്ക് സ്പോസിനെയാണ് നമ്മൾ ആപ്ലനോസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സൂസ്പോസ് മോട്ടാലിറ്റി ഉള്ള സ്പോസ് ആണ് ദെൻ നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഐസോ ഗ്യാമസ് മുതൽ ഊ ഗ്യാമസ് വരെയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൽഗി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വരുന്നതാണ് റൊഡോഫൈസിയെ അല്ലേ റൊഡോഫൈസി എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് റെഡ് ആൽഗി അല്ലെ റെഡ് ആൽഗിയാണ് റെഡ് ആൽഗി ആവാൻ കാരണം ഏത് പിഗ്മെൻ്റ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ അബൻഡൻസ് ഓഫ് ഫൈക്കോ എറുത്രൻ ഫൈക്കോ എറുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് കളേർഡ് പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെ ആ റെഡ് കളേർഡ് പിഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈക്കോ എറുത്രൻ അബൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് റൊഡോഫൈസിയെ അത് റെഡ് കളേർഡ് ആവുന്നത് റെഡ് ആൽഗി ഓക്കെ ഞാൻ ഇവരുടെ ഫോംസ് നോക്കൂ യുനീസെല്ലുലർ ഉണ്ട് ഫിലമെൻറ്റസ് ഉണ്ട് പിന്നെയോ
ക്ലോറോഫിൽ എ എല്ലാവരിലും പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ട് ദെൻ പിന്നെ ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബി ആയിരുന്നില്ലേ ഇവർക്ക് സി ഇവർക്ക് ഡി ആണുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ഫൈക്കോ എറത്തിലുണ്ട് അബണ്ടൻസ് ഉണ്ട് ഫൈക്കോ സയാനൻ അലോ ഫൈ അലോ ഫൈക്കോ സയാനൻ ഓക്കെ ഫൈക്കോ എറത്തിനാണ് അബണ്ടൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫൈക്കോ സയാനൻ അലോ ഫൈക്കോ സയാനൻ ഉണ്ട് അതാണ് അവരുടെ പിഗ്മെൻസ് ഉള്ളത് ദെൻ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് ഇസ് ഫ്ലോറീഡിയൻ സ്റ്റാച്ച് ഓക്കെ ഫ്ലോറീഡിയൻ സ്റ്റാച്ച് ആണ് റൊഡോഫൈസിയുടെ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രത്യേക സ്പോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മോണോസ്പോസ് കാർപ്പോ സ്പോസ് ഓക്കെ മോണോസ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പം ദ ആർ ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോസ് ആണ് ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോസ് ആണ് മോണോസ്പോസ് ആൻഡ് കാർപ്പോ സ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും റെഡ് ആൽഗയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എസെക്ഷൽ സ്പോസ് ആണ് ഓക്കെ മോണോസ്പോറും കാർപ്പോസ്പോസും എസെക്ഷൽ സ്പോസ് ആണ് മോണോസ്പോ ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് മറ്റേത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഊ ഗ്യാമസ് ഓക്കെ ഊ ഗ്യാമസ് ആണ് അവരുടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ആൽഗൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓരോ ഫോമിൻ്റെയും ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇവിടെ ഫ്ലാജല്ല നോക്കുക ഇവർക്ക് ടു ടു ഫോർ ഈക്വൽ ഫ്ലാജല്ല ആണ് ഇവർ ടു ലാറ്ററൽ ഫ്ലാജല്ല ഇവരുടെ മോട്ടൈൽ സെൽസിനെ കുറിച്ച് അറിയേയില്ല പിന്നെ ഇവരുടെ പിഗ്മെൻസ് നോക്കി വെക്കണം ഓക്കെ ക്ലോറോഫിൽ എ ബി കെറോട്ടിനോയിഡ്സും സാന്തോഫിൽസും ആണുള്ളത് ഈ ക്ലോ ഫിയോ ഫൈസിക്ക് ക്ലോറോഫിൽ എ സി ആണ് പിന്നെ ഫ്യൂക്കോ സാന്തൻ ആണുള്ളത് ബീറ്റ കെറോട്ടിൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഫ്ലാവോ സാന്തൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് റെഡ് ആൽഗിക്ക് ആണെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൽ എ ഡി ഫൈക്കോ എറത്തൻ ഫൈക്കോ സാനൻ അൽഫ് ആലോ ഫൈക്കോ സാനൻ അതാണ് അവരുടെ പിഗ്മെൻ അതേപോലെ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൽഗെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ ക്ലോറോ ഫൈസിയുടെ റൊഡോ ഫൈസിയുടെ ഫിയോ ഫൈസിയുടെ അല്ല ഗ്രീൻ ആൽഗെ ബ്രൗൺ ആൽഗെ റെഡ് ആൽഗെയുടെ ഒക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയുന്നത് ചിലർ ഫിലമെൻറ്റസ് ആണ് ചിലർ ക്ലോണിയൽ ആണ് അല്ല ചിലത് യുനീസെല്ലുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫോംസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മളുടെ ക്ലോറോ ഫൈസിയെ അല്ലേ ക്ലോറോഫൈസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ ആൽഗിയാണ് ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഓക്കെ ദ ആർ ഗ്രീൻ ആൽഗേനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോറോ അല്ലേ ഈ ഒരു ക്ലോറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രീൻ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഓക്കെ ദെൻ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാമിഡോമോണസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ക്ലാമിഡോമോണസ് എന്താണ് ദ ആർ യുനീസെല്ലുലാർ ആണ് ഫ്ലാജുലേറ്റ് ഫോംസ് ആണ് അല്ലേ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആണ് നമ്മളുടെ ആരെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാമിഡോമോനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യുനീസെല്ലുലാർ ആണ് ഫ്ലാജുലേറ്റ് ഫോംസ് ആണ് ദൻ ദ ആർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓക്കെ ദെൻ കംസ് നമ്മളുടെ വാൾവോക്സ് വാൾവോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊളോണിയൽ ഫോം ആണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പിക്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് നോക്കൂ ഇത് ഓരോ ഇതാണ് ഒരു പാരൻ കോളനി എങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതെല്ലാം ഡോട്ടർ സെൽസ് ആണ് ഇവരൊക്കെ എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ വാൾവോക്സ് ദൻ നമ്മളുടെ ഉലോത്രിക്സ് ഓക്കെ ഉലോത്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വാൾവോക്സിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേര് പറയാറുണ്ട് റോളിങ് ആൽഗി എന്ന് പറയാറുണ്ട് റോളിങ് ആൽഗി ഇവർ റോളിങ് ആൽഗി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ സ്വിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇതൊരു ബോൾ പോലെ അല്ലേ അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ റോളിങ് ആൽഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഉലോത്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലമെൻറ്റസ് ഫോംസ് ആണ് ലൈക്ക് ഒരു ഫിലമെൻറ്റ് പോലെ ആയിരിക്കും അവർ സബ്സ്ട്രേറ്റ് അതിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക attached to substrate പിന്നെയോ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഫിലമെൻറ്റസ് ആണ് ദ ആർ അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് അങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചിങ് ഒന്നും ഇല്ല അവർക്ക് അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് ഞാനൊരു ഫിലമെൻറ്റസ് ഫോം ആണ് നമ്മളുടെ ലോത്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതേപോലത്തെയാണ് നമ്മളുടെ സ്പൈറോ ഗൈറ സ്പൈറോ ഗൈറയും ഫിലമെൻറ്റസ് 
ओके फ्रेश वाटर आना फ्रेश वाटर फॉर्म आना इधम फ्रेश वाटर आना इधम फ्रेश वाटर आना एंड क्लाइमेटोमोनस मेराइन कंडीशन लो फ्रेश वाटर लंग आना नंदा मेराइन एंड फ्रेश वाटर फॉर्म्स आना मेराइन फ्रेश वाटर ओके इधम मोनो इंदा आना फ्रेश वाटर आना प्योरली फ्रेश वाटर आना ओके अब अत्रे आने निंगल एग्जाम्पल सालों जो एक अंडर द नम्बर डा क्लोरोफाइसिले क्लामिडोमोनस वेरन अंडर देन वॉलवॉक्स वेरन अंडर स्पाइरोगायरा ओलोथ्रिक्स एंड नम्बर डा चारा अपन इधर आने नम्बर डा ओलोथ्रिक्स है ना मेरे फिलामेंटस बॉडी आना इधर ही बोलते नहीं आना नम्बर डा स्पाइरोगायरे मेरे फिलामेंटस ओके इन्हें बाइफ्लाजले ही जाना माइक्रोस्कोपिक आइटला फॉर्म आना नमल डे क्लामिडोमोनस ओके देन नमल डे नेक्स्ट पर आये ना द फियोफाइसी ओके फियोफाइसी इन द बारे में हम दे आर ब्राउन एल्गे ब्राउन एल्गे ब्राउन एल्गे आन ओके देन लैमिनेरिया एक इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ आना नमल डे ब्राउन एल्गी ये लले फियोफाइसिया ले वाला ले लार्ज साइज़ डन ना ले लार्ज साइज़ टा इधर उन्हें इधर वेर रे पेरे पर इन्हें द डेविल्स एप्रॉन इन्हें पर आया रण्डे डेविल्स एप्रॉन ओके इधर केल्प इन्हें पर आया रण्डे केल्प ओके लार्� ई लैमिनेरी अलग ही लम्बड़ी ये रे फियोफाइसी के लोरे प्रत्येक दिन दाने ऐसे टर्न गिले अवर को रे दंड डागम ओरे होल फास्ट इंडाउ ओरे रूट लाइक पॉल्टर स्ट्रक्चर इंडाउ सब्सट्रेट इतनो डे टैच ऐडे लड़का एंड अवर के दंड डाउ ओरे स्टाइप पे नो वारे नो स्ट्रक्चर इंडाउ अदेंदा न then this is hold fast. This is the feature of the brown algae. Now, you can see it here. Now, if you look at the laminaria fucus dictate, you can see it in the front, hold fast. This type is front, front type. Then, laminaria is the largest brown algae. That is the kelp, devil's apron. Then, dictate. डिक्टेटे आना उड़ा कांची रीकी ना दे आर ब्रांच डाना ब्रांच डे बॉडी आना ओके साइफोनेशिस आना ना दरने बिटवीन डे सेप्टे इल्ला साइफोनेशिस आना देन फ्यूकस ओके दिस इस फ्यूकस उरे लेटरी पॉल्टर स्ट्रक्चर आना लेटरी स्ट्रक्चर आना फ्यूकस इन उल्ला द एंड सर्गास ओके सर्गास में इन्दो ब आउरे एरिया ले आउरे ओशन ले दरने बाइंकर आये टा रैपिड आउरे एक बार गाना रोड डबरे इस सरगास दरने अपन दरने शिपिंग डे लन ट्रांसपोर्ट ना दरने बाइंकर ट्रबल आने सरगास उन्डा करने फिर तो एक बार गाना नोंड आना दरने सरगासो सी ने कब बराया रंडे सरगासो सी सरगासो सी ओके सरगास में बंडेंड इस अर्गाने ने इंदर प्रॉपर्टी इंदर एंटीबायोटिक एंटीफंगल प्रॉपर्टी उल्लो एक्सट्रैक्ट आना द एंटीबायोटिक एंटीफंगल प्रॉपर्टी एंटीफंगल प्रॉपर्टी उन्नद ओके देन नमल डे एक्टो कार्पस ओके एक्टो कार्पस में ना फिलामेंट डे साइट उल्लो रा ब्राउन एल्गे आना अब इधर निंगला आलोचिती इन्दु बारे यार इन्दु दें डिक्टियोटा फ्यूकस सर्गासम एक्टोकार्पस ओके दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नमल डे ब्राउन एल्गे ओके अपन ग्रीन एल्गे डे इन्दु क्या इन्दु क्लाइमेडोमोनस इन्दु इन्दु स्पाइरल स्पाइरोगायर इन्दु इन्दु लोथरिक्स वॉलवॉक्स चारा इवर आर क्या ना इवर इन्दु बारे � Red algae, red algae. Okay, that means you have some examples that are very similar. Gelidium, Gracilaria, all of these are similar. Gelidium is the same as we have a red algae. This is Gelidium, this is red algae. That is why we have a red algae. Gracilaria is the same as we have a red algae. Okay, then we have 
നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരാളാണ് ബാട്രാക്കോസ് ഫോമം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫോമാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആണ് നമുക്കറിയാം ജനറലി റെഡ് ആൽഗിയൊക്കെ മെറൈൻ ആണ് പക്ഷേ ബാട്രാക്കോസ് ഫോമം ഇസ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മളുടെ പോർഫൈറ ആൻഡ് പോളിസൈഫോണിയ പോർഫൈറ എന്താണ് എഡിബിൾ ആണ് പോർഫൈറ എഡിബിൾ ആൽഗിയാണ് പോർഫൈറ അതേപോലെ ലാമിനേറിയ സർഗാസ് നമ്മളുടെ ബ്രൗൺ ആൽഗിയിൽ ഉള്ളതും എഡിബിൾ ആൽഗിയാണ് ദെൻ പോളിസൈഫോണിയ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആലോചിച്ചിരിക്കാൻ രണ്ട് പി ഉണ്ട് അല്ലേ പി പി ജി ജി ബി പോളിസൈഫോണിയ പോർഫൈറ ജലീഡിയം ഗ്രാസിലേറിയ ബാട്രാക്കോസ്പോമ ബാട്രാക്കോസ്പോമ മീൻസ് എ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫോം ഫ്രഷ് വാട്ടർ ബാക്കിയൊക്കെ മെറൈൻ ആണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ പോളിസൈഫോണിയ ദിസ് ഇസ് പോർഫൈറ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഈ മൂന്ന് ആൽഗേഡ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്തായാലും ആലോചിച്ചിരിക്കേണ്ട കോമൺ എക്സാമ്പിൾസ് ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ കോമൺ എക്സാമ്പിൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ആൽഗയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആൽഗേനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ആൽഗേസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെയിൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മെയിൻ ആണല്ലോ നമ്മളുടെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഫുഡായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആൽഗേനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരുപാട് ആൽഗി എന്താണ് നമുക്ക് ഫുഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എഡിബിൾ ആൽഗേസ് ഉണ്ട് ദ ആർ പോർഫയർ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ പോർഫയർ ഏതാണ് നമ്മളുടെ റെഡ് ആൽഗിയാണ് അല്ലേ അതേപോലെ ലാമിനേറിയ ബ്രൗൺ ആൽഗിയാണ് സർഗാസം ബ്രൗൺ ആൽഗിയാണ് ഇവരൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ഫുഡായിട്ട് എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൽഗേസ് ആണ് ദൻ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോറല്ല ഓക്കെ ഒരു ഗ്രീൻ ആൽഗിയാണ് നമ്മളുടെ ക്ലോറല്ല എന്തായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലോറല്ല ഇസ് റിച്ച് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഓക്കെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽഗിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ക്ലോറല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോറല്ല ഇസ് എ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആൽഗിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്പേസ് ട്രാവലേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു ഫുഡ് സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്പേസ് ട്രാവലേഴ്സിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആൽഗി സ്പോറിഫയറ ലാമിനേറിയ സർഗാസം ഫുഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലോറല്ല റിച്ച് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഫുഡ് സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലേ ഈ ആൽഗീസ് എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആണ് അപ്പം മെജോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മളുടെ ആൽഗിയാണ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൽഗിയാണ് ദർ എസെൻഷ്യൽ ആണ് നമ്മളുടെ അക്വാട്ടിക് ലൈഫിൽ റെസ്പിറേഷൻ അല്ലേ അക്വാട്ടിക് ലൈഫിൽ ഓക്സിജൻ നിലനിർത്താനായിട്ട് ദർ എസെൻഷ്യൽ ആണ് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ വേൾഡ് എടുത്താൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ പാവം ആൽഗിയസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൽഗിനിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഗിൻ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ആൽഗിൻ ആരുടെ സെൽവോൾ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ബ്രൗൺ ആൽഗയുടെ സെൽവോൾ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ബ്രൗൺ ആൽഗി ഫിയോ ഫൈസിയയുടെ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഒരു ഫൈക്കോ കൊളോയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ദ ആർ ഫൈക്കോ കൊളോയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഫൈക്കോ കൊളോയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പം വാട്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫിയോ ഫൈസിയ സച്ചാസ് ലാമിനേറിയ മാക്രോസിസ്റ്റസ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെക്കേണ്ട ഒരാളാണ് മാക്രോസിസ്റ്റസ് പൈറിഫറ ഓക്കെ ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദി ആൽഗീസ് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഗിയാണ് മാക്രോസിസ്റ്റസ് പൈറിഫറ മാക്രോ എന്ന് പറയുന്ന ടേം മാക്രോ ലാർജ് അല്ലെ ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആൽഗിയാണ് മാക്രോസിസ്റ്റസ് മാക്രോസിസ്റ്റസ് പൈറിഫറ അപ്പം ഈ ലാമിനേറിയ മാക്രോസിസ്റ്റസ് ഫ്യൂക്കസ് ഒക്കെ എന്താണ് അവരുടെയൊക്കെ സെൽവോളിൽ ആൽഗിൻ ഉണ്ട് ബ്രൗൺ ആൽഗിയിൽ ജനറലി ഈ ആൽഗിനിക് ആസിഡ് നമുക്ക് എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഫൈക്കോ ക്ലോയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ് ഉണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസിങ് എമാൽഷ്യൻസ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഫ്ലെയിം പ്രൂഫ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിലും സെക്യൂരിറ്റി ഗ്ലാസസിലൊക്കെ ഫ്ലെയിം പ്രൂഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ്
അഗർ അഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോളിഡിഫൈങ് ഏജൻ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൾച്ചർ അല്ലെ ബാക്ടീരിയൽ കൾച്ചറൊക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ഇപ്പം സോറി ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം നമ്മൾ ഈ പുഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ അഗർ ഇടാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊരു ജെല്ലി പോലെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുഡിങ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ജെല്ലി ആക്കുന്നത് നമ്മൾ ചൈനാഗ്രാസ് എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് അഗർ അഗർ ആണ് ഓക്കെ ഒരു ജെ സോളിഡിഫൈങ് ഏജൻ്റ് ആണ് അഗർ അഗർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റെഡ് ആൽഗി എന്നാണ് ജലീഡിയം ഗ്രാസിലേറിയ ദെൻ കാരഗീനൻ ഓക്കെ കാരഗീനൻ എന്താണ് ഒരു ഫൈക്കോക്കലോയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മളുടെ റെഡ് ആൽഗിയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ റെഡ് ആൽഗിയിൽ നിന്നാണ് കാരഗീൻ കിട്ടുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺട്രസ് ക്രിസ്പസ് അതെന്താണ് അത് ഒരു റെഡ് ആൽഗിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോൺട്രസ് ക്രിസ്പസ് ഓക്കെ എന്തിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എമാൽസിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ആൽഗിൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസിങ് എമാൽഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എമൽഷൻസ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എമൽസിഫയർ ആയിട്ട് കാരഗിൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്ലീനിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ക്ലീനിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെതർ ആൻഡ് ബ്രൂവിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ടെക്സ്റ്റൈലിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീനിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരഗിൻ റെഡ് ആൽഗിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കോൺട്രസ് ക്രിസ്പസ് എന്നാണ് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ കോൺട്രസ് ക്രിസ്പസ് ദെൻ നമ്മളുടെ മെഡിസിനൽ പർപ്പസ് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ ആൽഗീനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ പർപ്പസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർഗാസം പറഞ്ഞപ്പം സർഗാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൽ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആൻറ്റി ഫംഗൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും ഓക്കെ റെഡ് ആൽഗെ കോറലിന കോറലിന എന്ന് പറയുന്ന റെഡ് ആൽഗി എന്താണ് വോം ഇൻഫെക്ഷൻസ് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ സോറി കോറലിന എന്ന് പറയുന്ന റെഡ് ആൽഗി എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മളെ വോം ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഓക്കെ വോം ഇൻഫെക്ഷൻസ് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കോറലിന വോം ഇൻഫെക്ഷൻസ് ക്യൂർ ചെയ്യുന്നതാണ് കോറലിന ദെൻ ബ്രൗൺ ആൽഗി ലാമിനേറിയ ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആസ്കോഫൈലം ഒക്കെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ലാമിനേറിയയ്ക്കും ആസ്കോഫൈലത്തിനും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എഴുതി വെക്കണേ ഓരോപ്പം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ എഴുതരുത് എന്ത് ചെയ്യാം മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കോറലിന എന്താണ് റെഡ് ആൽഗിയാണ് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വോം ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ ബ്രൗൺ ആൽഗി ലാമിനേറിയ ആൻഡ് ആസ്കോഫൈലം എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ദേ ഹാവ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതി വെക്കണേ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവരെ പറഞ്ഞു അല്ലേ റെഡ് ആൽഗിയെ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ബ്രൗൺ ആൽഗിയെ പറഞ്ഞു ലാമിനേറിയ ആൻഡ് ആസ്കോഫൈലം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രോപ്പർട്ടി ദെൻ തേർഡ് കംസ് ഡുർവില്ലെ ഡുർവില്ലെ എന്താണ് വേമിഫ്യൂജ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വേമിഫ്യൂജ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളവരാണ് ഓക്കെ തേർഡ് വൺ ദെൻ നമ്മളുടെ വേമിഫ്യൂജ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആർ ഓൾസോ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഗ്രീൻ ആൽഗി ഓക്കെ അപ്പം നാൾ നാല് ആൾക്കാരാണ് മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കോറലിന ഒരു എന്ത് ആൽഗിയാണ് റെഡ് ആൽഗിയാണ് അതിന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി വോം ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ദെൻ കംസ് നമ്മളുടെ ബ്രൗൺ ആൽഗിയ ലാമിനേറിയയ്ക്കും ആസ്കോഫൈലത്തിനും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രോപ്പർട്ടി ദെൻ തേർഡ് ദുർവില്ലേക്ക് എന്താണ് വോം ഇഫ്യൂജ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഫോർത്തായിട്ട് നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആരിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ ആൽഗിയിൽ നിന്ന് ക്ലോറല്ല ആൻഡ് കോലപ്ര കോലർപ്പ ഓക്കെ ക്ലോറല്ലയിൽ നിന്നും കോലർപ്പയിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നാലെണ്ണം ഓർത്തില്ല എല്ലാവരും റെഡ് ആൽഗി കോറലിന എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് വോം ഇൻഫെക്ഷൻസ് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രൗൺ ആൽഗി ലാമിനേറിയ ആൻഡ് ആസ്കോഫൈലത്തിന് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പുതിയൊരാളെ പറഞ്ഞാൽ ദുർവില്ലേ അല്ലേ അതിനെന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് വോമി ഫ്യൂജ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് പിന്നെ ഗ്രീൻ ആൽഗി ക്ലോറല്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഫുഡ് പിന്നെ ഫുഡിനായിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഫുഡിനായിട്ട് എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോർഫയറ ലാമിനറിയ സർഗാസം ക്ലോറല്ല ഫുഡ് സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് റച്ചിൻ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ദെൻ ഫോട്ടോസിന്തസിൽ റോൾ ഉണ്ട് ആൽഗിൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബ്രൗൺ ആൽഗയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ ഫൈക്കോക്കോളോയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസിങ് എമാലിഷ്യൻസും ഫ്ലെയിം പ്രൂഫ് ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അഗർ അഗർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് റെഡ് ആൽഗയിൽ നിന്നാണ് ഒരു സൊളിഡിഫൈങ് ഏജൻ്റ് ആണ് ജെലീഡിയത്തിനും ഗ്രാസിലേറിയ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ കാരഗീൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റെഡ് ആൽഗയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ കോൺട്രസ് ക്രിസ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന റെഡ് ആൽഗിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനെന്താണ് നമ്മൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എമൽസിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ ക്ലീനിങ് ഏജൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റൈലും ബ്രൂവിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ക്ലീനിങ് ഏജൻറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം കുറേ ആൾക്കാരെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദെൻ സി ബി എച്ച് ഡിസ്പോസൽ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ആൽഗിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മളുടെ ഈ ആൽഗി അതിന് അവരുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് എൻ സി ക്യൂസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മളുടെ ക്ലാസ് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് മാത്രമല്ല കുറച്ചുകൂടി എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റ്സ് കൂടി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ എൻ സി ക്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് യോ ഫൈ സി എ ഓർ ബ്രൗൺ ആൽഗ ഫൗണ്ട് പ്രൈമറിലി ഓൺ ഓക്കെ എവിടെയാണ് ഫിയോ ഫൈ സി എയുടെ മെമ്പേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് എ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ബി മെറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് സി ടെറസ്ട്രിയൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡി റോക്ക് അല്ല വളരെ പ്രിമിറ്റ് അല്ല പ്രൈമറിലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫിയോ ഫൈ സി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ആൽഗെ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ടേബിൾ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും ടൈം പോരെ അത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ദി ആർ മോസ്റ്റ്ലി മെറൈൻ കണ്ടീഷൻസിലാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഫിയോ ഫൈസിയും റോഡോ ഫൈസിയും മെറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റിലാണ് ക്ലോറോ ഫൈസിയാണ് എന്ത് കാണുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ഫ്രഷ് വാട്ടർ പക്ഷെ കുറച്ച് മെറൈൻ കണ്ടീഷൻസിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫിയോ ഫൈസിയെ മെറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പിഗ്മെൻസ് ആ ഫൗണ്ടൻ ബ്രൗൺ ആൽഗെ ഓക്കെ ബ്രൗൺ ആൽഗയിലുള്ള ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പിഗ്മെൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏതാണ് ബ്രൗൺ ആൽഗയുടെ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പിഗ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ നല്ല ക്ലൂ വരെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ ഓപ്ഷൻ എ ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ഇ ആണോ ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ഡി ആണോ ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ സി ഫ്യൂക്കോസാൻതൻ ക്ലോറോഫിൽ എ ഫൈക്കോ എറുത്രൻ ഓക്കെ ഏതാണ് ബ്രൗൺ ആൽഗയുടെ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നോക്കിയിരുന്ന പ്രാക്ടീസ് ആവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാണ് ബ്രൗൺ ആൽഗയുടെ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പിഗ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി അല്ലെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ സി ഫ്യൂക്കോസാൻതൻ നമ്മൾ ഫ്യൂക്കോസാൻതൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ അബണ്ടൻസ് കൊണ്ടാണ് ആ ആൽഗി ബ്രൗൺ കളേർഡ് ആവുന്നതെന്ന് അല്ലേ അതേപോലെ നമ്മൾ ക്ലോറോഫൈസി ഗ്രീൻ ആൽഗി ബ്രൗൺ ആൽഗി റെഡ് ആൽഗി ഈ ഒരു ഓർഡർ എടുത്തപ്പം ക്ലോറോഫിൽ എ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ക്ലോറോഫിൽ എ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ എ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ദെൻ ഗ്രീൻ ആൽഗിയ്ക്കാണെങ്കിൽ ബി ക്ലോറോഫിൽ എയും ബിയും ആണ് ബ്രൗൺ ആൽഗിയ്ക്ക് ക്ലോറോഫിൽ എയും സിയും റെഡ് ആൽഗിയ്ക്ക് ക്ലോറോഫിൽ എയും ഡിയും ബി സി ഡി എന്നൊരു ഓർഡറിൽ ആലോചിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഗ്രീൻ ആൽഗി ഇവ ഈ ഒരു പിഗ്മെൻറ്റ് ഇത് എല്
കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും ഏതാണ് അല്ലെ കെൽപ്സ് മാക്രോസിസ്റ്റസ് ലാമിനേറിയ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീവീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കൗണ്ട്ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് മെറൈൻ പ്ലാന്റ്സിന് അല്ലെ മെറൈൻ സ്പീഷീസിനെ നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്ന ടേം ആണ് സീവീഡ്സ് ഓക്കെ കൗണ്ട്ലെസ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് കൗണ്ട്ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് മെറൈൻ ആൽഗി അവർ നമ്മൾ ജനറലി സീവീഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പൊ കെൽപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ലാർജ് സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ഒരുപാടുള്ള ആൽഗേസിനെയാണ് നമ്മൾ കെൽപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാമിനേറിയ അല്ലെ ലാമിനേറിയ എസ് മെറൈൻ ആൽഗിയാണ് ബ്രൗൺ ആൽഗിയാണ് ആൻഡ് മാക്രോസിസ്റ്റസ് എന്താണ് ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആൽഗി അല്ലെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ വരും ഏതിൽ സീവീഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൽഗൽ സ്പീഷീസ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ലാർജ് എമൗണ്ടിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് സീവീഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഇസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ദെൻ അപ്പോൾ സി വീട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ എന്താണ് സി വീട് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും എന്താണ് ഈ സി വീട് അതൊരു പുതിയ സ്പീഷീസ് ആണോ അത് ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാമിനാരൻ ആൻഡ് മാനിറ്റോൾ ദ റിസേർവ് ഫുഡ് ഓഫ് ബ്രൗൺ ആൽഗി ആർ ഓക്കെ ലാമിനാറിനും മാനിറ്റോളും ബ്രൗൺ ആൽഗിയുടെ റിസേർവ് ഫുഡ് ആണെന്ന് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ബ്രൗൺ ആൽഗിയുടെ റിസേർവ് ഫുഡ് ആണ് ആൻഡ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ലിപ്പിഡ്സ് ആണോ കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണോ പ്രോട്ടീൻസ് ആണോ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് ആണോ ഓക്കെ ഞാൻ മാറുന്ന തരാം നല്ലപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക ഓക്കെ ഏതാണ് ലാമിനാറിനും മാനിറ്റോൾ അവരുടെ കെമിക്കൽ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിപ്പിഡോ പ്രോട്ടീൻ ആണോ കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണോ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് ആണോ അപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ടേബിൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആൻസർ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മാനിറ്റോളും ലാമിനാറിനും പറയുമ്പം അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണേൽ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അല്ല ലാമിനാറിൻ ആൻഡ് മാനിറ്റോൾ ആർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് ദ ആർ നോട്ട് ലിപ്പിഡ്സ് നോ പ്രോട്ടീൻ നോട്ട് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് ഓക്കെ ദ ആർ കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ഫിയോ ഫൈസി ഏസ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഫിയോ ഫൈസിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ബൈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ബൈ ബൈ ഫ്ലാജുലേറ്റ് പ്യോർ ഷേപ്ഡ് സൂസ് പോസ് ഇൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആർ പൈറിഫോം ആൻഡ് പ്യോർ ടു ലാറ്ററലി അറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്ലാജുല്ല all of this okay idil edana nammalde brown algae ne kurichu parayunnadile pheophycee brown algae avare kurichu parayunnadile correct statement edana okay nannayittu vaichukka nokkiṭa answer eya ṭa pause eya answer eya enna down aaka edana it is all of these അല്ലെ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കാരണം എന്താണ് അവരുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് ദെൻ അവരുടെ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൂസ് പോസ് ആണ് അല്ലെ ബൈ ഫ്ലാജുലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൂസ് പോസ് ആണ് ദെൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആ പയറിഫോം ആൻഡ് ടു ലാറ്ററലി അറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്ലാജുല്ല അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലോറോഫൈസിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടു ടു ഫോർ ഈക്വൽ ഫ്ലാജുല്ല ആണ് ഫിയോഫൈസിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ലാറ്ററൽ ഫ്ലാജുല്ല ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് അപ്പം ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഓപ്ഷൻ ഡി എസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ എല്ലാവർക്കും ശരിയായിട്ടാണോ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ശരിയാവണം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ശരിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം വെറും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിച്ച് പഠിച്ച് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഓരോ വേർഡിനും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അത് കൂടാതെ കുറച്ചൊരു എക്സ്ട്രാസ് കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്ലാസ് കൂടി കാണണം കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പിഗ്മെൻസ് ഓഫ് റൊഡ
ഫൈക്കു എറത്തിലും കാണുമ്പോൾ തന്നെ റെഡ് പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ എബൻഡൻസ് അല്ലേ റെഡാണ് ഫൈക്കു എറത്തിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊന്നും അല്ല അല്ലേ എ എം ബിയും ഗ്രീൻ ആൽഗിയുടെ പിഗ്മെൻസ് ആണ് എ എം സിയും ഫ്യൂക്കോസാന്തരും ബ്രൗൺ ആൽഗിയുടെ ആണ് ഓക്കെ ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് ഇ അല്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈക്രോ എറത്രിൻസ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഓക്കെ ഫൈക്കോ എറത്രിൻ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഫൈക്കോ എറത്രിൻ ആരുടേലാണെന്ന് പക്ഷേ ഇതിന് പകരം ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് തന്നത് യുഗ്ലിനയിലാണോ ക്ലമിഡോമോണസിലാണോ പൊലിസൈഫോണിയ ഫ്യൂക്കസ് ആരിലാണ് ഫൈക്കോ എറത്രിൻ കാണുന്നത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ കോമൺ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഫൈക്കോ എറത്രിൻ ആറ് ഏതിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൽഗിയിലാണ് അബൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതെന്ന് അറിയണം ഇതിൽ ഏതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും എക്സാമ്പിൾസ് എന്നറിയണം അല്ലേ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കിട്ടിയോ അല്ലേ അപ്പം പാസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം ഫൈക്കോ എറത്രിൻ എന്താണ് നമ്മളുടെ റെഡ് ആൽഗിയുടെ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ റെഡ് ആൽഗിയുടെ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് അതിനതിൽ ഏതാണ് റെഡ് ആൽഗി റെഡ് ആൽഗി ഇസ് പോളിസൈഫോണിയ അല്ലേ പോളിസൈഫോണിയ ഇസ് എ റെഡ് ആൽഗി ഫ്യൂക്കസ് എന്താണ് ഫ്യൂക്കസ് ബ്രൗൺ ആൽഗിയാണ് ഫ്യൂക്കസ് ബ്രൗൺ ആൽഗിയാണ് ക്ലാമിഡോമോണസ് ഗ്രീൻ ആൽഗിയാണ് യുഗ്ലീന ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ വരുന്ന അല്ല അതൊരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ റെഡ് ആൽഗിയാണ് ഫൈക്കോ എറത്രിൻ പിഗ്മെൻ്റ് എന്നറിയണം അതിന് ഇവരുടെ എക്സാമ്പിൾസും അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി എസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈക്കോ എറത്രിൻ ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ ഡി ആർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വളരെ സിമ്പിൾ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിപ്പോയി എനിക്കറിയാം അല്ലേ ഫുള്ള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയും ഡിയും ഫൈക്കോ എറത്രിനും ആരുടെ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ആരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആരുടെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റൊഡോ ഫൈ സി എ അല്ലേ ക്ലോറോഫിൽ ഈ ഡിയും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫൈക്കോ എറത്രിനും റെഡ് ആണെന്ന് അറിയണം റെഡ് ആൽഗിയുടെ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് റൊഡോ ഫൈ സിയുടെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ ബേസിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയാം ഓക്കെ